Polémique sur les rejets de l'usine Sanofi de Mourinx était évidemment dans toutes les têtes hier soir. Les riverains du bassin de lac voulaient se faire entendre. Ils dénoncent l'opacité des industriels de la zone. Pour moi, c'est la suite logique de tout ce qui se passe. Tout nous est caché. Euh, tous les industriels, pour nous, ne sont pas clean. Ça fait 3 ans, 4 ans qu'on se bat maintenant même pour essayer d'avoir des, des réponses. On n'en a pas. Sanofi est un cas de plus sur une liste qui s'allonge désormais. De nombreux riverains se disent victimes de problèmes physiques depuis quelques années. Il y a des moments, il y a des pics terribles. Euh, là, dans ces cas-là, bah, je pleure des yeux, je suffoque, j'arrive à avoir même signé du nez, j'ai des démangeaisons. Et ça, c'est par, euh, par palier, ça dépend. Des fois, on est trois jours tranquille et puis ça recommence. À l'intérieur de la communauté de communes de la Cortèse, en présence de l'industriel, le comité de suivi a longtemps évoqué l'affaire Sanofi. Des dysfonctionnements ont été relevés par les services de l'État. Nous avons reçu au mois de mars les mesures avec l'étude toxicologique, mais il apparaissait clairement dans cette transmission que l'entreprise savait depuis un certain temps, je ne sais pas depuis quand, que effectivement ces rejets existaient. C'est pour cela que l'inspection des installations classées a rédigé un procès verbal d'infraction qu'elle a transmis au procureur de la République. Le préfet a ensuite été rencontré les manifestants pour qui la confiance est rompue désormais. Il y a 68 ans, 68 ans de choses cachées ici. On ne peut plus là. On pense à nos enfants, on s'en fout, on est vieux. On pense à nos enfants, nos petits-enfants. La tension est toujours vive alors même que Sanofi a suspendu sa production cette semaine.